середу о 16.05. Дивись пряме скайп-включення з британськими постпанками «The Subway». На зв'язку зі студією вокаліст групи «Білі Лан». Вмикайся. 30 жовтня, 16.05. Клік шоу. Зараз ви бачите Білі Лана, ми говоримо йому привіт, хелло, ви so great to see you, hear you, wow, look at him, he's smiling, we prepared some little present for you and we start, yeah? Now we're gonna show you something, come on, one, two, one, two, three, four, you are the sun, you are the only one, my heart is blue, my heart is blue for you, be my, be my, be my little rock and roll queen, be my, be my, be my little rock and roll queen, Are, are you That still alive? Are you still there? <laughs> That's amazing. That's so cool. <laughs> How's everything? Billy, come on, tell us. <laughs> It's very good, thank you. Very, very good. I'm just, um, I'm really excited to be coming back to Ukraine again. Так, одного разу я перекладатиму одразу. Білі дав нам перший, коли був у Львові на фестивалі Старе місто. Білі сказав, що він обов'язково повернеться до України ще раз. І от, не пройшло півроку, і Білі 10 листопада виступить в Києві. Отже, тепер питання, наскільки часто Білі дає свої обіцянки і наскільки він їх притримується? So, the question is, once you gave a promise in some interviews that you will come to Ukraine again, so how often do you promise? Promise something to someone. Uh, oh, too often. <laughs> too <laughs> often. <laughs> I make too many promises. No, but we are coming back to Ukraine, and uh, it's only I think two weeks away now. So, uh, but we, we I think next year when we release the new album, we'll be coming back. Many, many, many times. Білі каже, що ось щойно вони випустять новий альбом, та, в принципі, ви самі все чули. Вони повернуться в кожну країну, в яку вони хотіли. І вони обіцяли, тому що обіцянок було надзвичайно багато, і це дійсно круто. І ми, може, хочеться сказати, що це дійсно по-мужськи, як то у нас кажуть. І наступне питання, яке ми дійсно хотіли задати Білі. You have already been to Ukraine, and your first concert was in Lviv. What is the difference between your British and Ukraine? Ukrainian audience? Um, I think the Ukrainian audience were much, much more drunk than a British audience. <laughs> <laughs> much more <laughs> what? Pardon? Drunk. Much more drunk. Drunk! drunk. drunk. Oh. <laughs> 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 we, were, we, were talking, we were talking to a lot of the, um, a lot of the uh, fans after the show mm -hmm. in Lviv and uh, the those guys were so drunk, it was so cool. <laughs> <laughs> they, we, they were, they were Giving us whiskey, they were giving us beer. It was it was crazy, but yeah, no, it's great. And um, yeah, yeah, I think uh, Ukrainian audiences know how to dance. Uh, uh, this is so much about Ukrainians and Russians too. Як зрозуміло, часи час змінюється, але наші люди ні. А ще Нобілі сказав, що дійсно чим відрізняється публіка українська фанатів від британських, наприклад, тим, що наші всі чомусь в нетверезому стані, і вони надзвичайно себе розв'язно ведуть, але не дивлячись на це, Білі зробив стейдж-дайвінг, будучи у Львові, так? І зробив це, і це було надзвичайно у слемі, і це було драйвово. Uh -huh. вот, питання. So, uh, the next question about uh, stage diving. You are doing stage diving on every concert, and yeah. was, what is the most curious situation happened to you during stage diving? Ooh. <laughs> <laughs> maybe you kissed With someone. your face, maybe. Um, well, um, uh, I dove off uh, a balcony in, uh, in the UK uh, <laughs> last year. С балкона в Британії, так, and? And, um, well, I was told that I was not allowed to dive off the balcony. Um, the venue said, if you dive off the balcony, we're going to sue you. Uh -huh. um, so I thought, oh, oh, but I really like diving. I really like diving off things into the crowd. So um, I said to them, okay, so I won't dive off the balcony, but I want to go up to the balcony to wave to everybody. 
-hmm. and then I'll go back down safely down the stairs. And they said, "Okay, that's fine. We're going to take a security guard with you." А Білі каже, що якщо він раптом на якомусь концерті не плигне в натовп, не зробить стейдждайн, то його просто ну його підіймуть на сміх, і він не може, щоб не плигнути. Це насправді обов'язково. Ще одну історію він розповів про те, що збирався з балкону стрибнути, і його друзі чи можливо менеджмент сказали, що тебе засудять, або ми тебе засудимо, але все одно Білі зробив стейдждайвінг. And it was cool. Keep on doing, dude. Бачимо, що виглядає прекрасно, все пройшло чудово, не дивлячись на те, що стейдждайвінг кожного, кожного концерту відбувається у гурту The Subways. By the way, your concert in Kyiv will be in, uh, at, on November 10th, and we expect, expecting that you will rock Kyiv. And how are you going to amaze Ukrainian audience this time? Wow. Um, well. <laughs> Sorry. I've got I, it's a pr- lot of pressure now. Um, I I don't know. I think we'll just go on stage and we'll just uh, you know we just get everyone jumping up and down and maybe bring some people up on stage with us to do some dancing. Wow, that sounds pretty cool. And yeah. get them to stage dive, or wow. you guys can stage dive. Yeah, we can. We'll, we can. You guys probably come on we'll stage. Do... Oh my gosh! <laughs> yeah, come on stage, and we're gonna go one, two, three, go, and you guys stage dive. Let's oh. do that. Yeah, that's awesome. Біля розповідає, що він збирається запросити усіх фанів, можливо, це один з сценаріїв на сцену, так, під час концерту в Україні, в Києві. А і кожен з вас може зробити стейдж дайвінг, зокрема, він нас Такі собі невеличкі запрошує нас, вас і всіх тих, хто зараз дивиться телеканал, тому що це буде дійсно як великий флешмоб. Можливо, це відбудеться навіть в Києві, тому купуйте квиточки і біжіть на концерт, так? А у нас ще є купа запитань, є ще час. наприклад, як стосовно CD, можливо, Ну, давай. <laughs> um, Billy, uh, everyone is looking for your first uh, LP and uh, how long we have to wait, wait for this release? Uh, is it because the subways are perfectionist or because it's uh, the speed of the process? Uh, it's because we're really lazy, that's <laughs> why. <laughs> no, um, yeah, we've got six tracks uh, finished now for the album um, <laughs> and six more and we've got a whole album and we're looking to release the album in... April next year. But we will be playing new songs in Ukraine when we come over. Вау. Wow. Отже, uh, є гарна новина для нас усіх. Квітнів, чи можливо, вже є шість готових треків. Ми знаємо, і що у Гунту вже три студійних альбоми, і готується четверте. Шість треків вже готові, і, можливо, вже в квітні uh, порадуються всі новому uh, виходу альбому. І ще Абілі сказав, що вони дуже ліниві, не дивлячись на те, що у них купа концертів, але лінь бере своє. Uh-huh. Uh, отже, ще одне питання, мені здається, пов'язане з концертами. Білі дуже часто змінює uh, кольор uh, волосся. Колі, і, колір волосся, uh, так. Тому, uh, Billy, you, uh, um, you, you changing your hair color all the time what is yeah. the reason uh, tell us please i just get really bored um i get really bored and then i get really drunk and then um i i think well wouldn't it be cool if i dyed my hair pink um, I, i've been really lazy recently um so should i maybe dye my hair before i come over to ukraine should i dye my hair um maybe <laughs> why not uh, Yeah, what color though? If I do, what, what color? color? What color? I love um, green uh, like this. I я думаю, що зелений буде досить непогано. Maybe green? Like green. how okay. about green? Uh, uh, <laughs> okay, I'll, I'll think about it. I'll think about going green. Отже, зараз ми говорили про те, що кожен свій концерт Білі змінює колір волосся. Це такий, скажімо, фетиш гурту. І зараз ми Білі запропонував нам, запропонував нам сказати, яким кольором волосся ми хочемо побачити його вже в Києві, в столиці. І ми от сказали, що яскраво зелений. Отже, якщо Білі дійсно обіцянку свою стримає, то ви побачите його зеленим кольором волосся. І це просто неймовірно. Так, а наступне питання таке. Стосовно гурту, а, а, взагалі-то вони дуже енергійні, дуже драйвові. Як Нам вони... хотілося б дізнатися просто... Як встановлюють свої сили, як вони, де вони потім, а, скажімо, відпочивають і Крім як? цього, я би хотіла дізнатися, яка пісня їм подобається м, грати лайв. So, Billy, you are a great live band and there is so much energy from you. And I'm going to ask, what is your favorite song to play live? Um... There are a few. Uh, we don't need money to have a good time is a fun one to play. Um, it's a party is a fun song to play, yeah. but it's got to be, I think, either Oh Yeah or Rock and Roll Queen. Because oh. Every time we play those songs, the audience goes totally crazy. <laughs> <laughs> so, every country? Is it every, in, country, in every country, every place. Um, 
Отже, це дійсно, скажімо так, ну, це була не несподіванка, тому що пісня з першого альбому Little Rock and Roll Queen зачіпляє кожну країну, кожне місто, і де б вони не виступали, де б не виступали за Subway, в будь-якому разі вони виконують улюблену свою пісню так. Little Rock and Roll Queen. І дійсно під цю пісню відбувається взрив усіх фанатів. Отже, у нас тут свято до нас наближається. Цікаво дізнатися у Білі, чи готується він до Хэллоуина, як готується в Британії, чи він має вже свій власний образ. Uh, by the way, Billy, do you prepare yourself to Halloween? And what is the most hideous look for Halloween you ever had? Do I what? Uh, hideous Imagine. look. Uh, look. Look. Yeah, you look for Halloween. Your costume. Oh, Halloween. Halloween. I'm sorry. Yeah, Halloween. I'm sorry. <laughs> This is Ukrainian. Okay, oh, Halloween. Um, sorry, it's my fault. It's my ears. Oh, okay. Um, I always like to go for zombie. Um, I've got photos of me. I went on, we played a show last year on Halloween and I went on stage as a zombie doctor. Wow. And if you can find the pictures online, like I was so proud of how we, like I looked like a real zombie doctor. So that's it. It's It was awesome, really. We're gonna do the same. Uh, tomorrow we will be like zombies. Uh. Yeah, do it. Zombie is the best. Zombies <laughs> rule. Отже, ми ще не дізналися, що Білі полюбляє себе робити зомбі, інколи він лікар зомбі, який лікує, і інколи він сам виліковується під час Хеллоуіну, і дійсно він вже приготувався, і йому це теж подобається, і в Британії теж святкують Хеллоуін. От, а ми чекаємо, мабуть, таки на... Ми... We waiting for you with the green hair and looking to hear from you more and more and please call us again <laughs> it's anytime you guys are awesome, uh, you're awesome. awesome. and you too <laughs> you thank are you. a little rock and roll, roll king, king. <laughs> oh wow, thank you <laughs> okay, rock and so roll queens have, uh, a, have a good day have a good life have a good concert and uh, heart uh, it's a blue prima включення з солістом гурту Білі Ланом з солісту гурту The Subway The Subway так і ми чекаємо на Концерт, який відбудеться 10 листопада, де Білі покаже усю свою енергетику, драйв, стейдж дайвінг і дуже багато емоцій взагалі на увесь гурт. Так, і ми як ми знаємо, що саме цей гурт вміє, як ніхто інший, спілкуватися з гуртом, з фанатами, тому це буде надзвичайно драйвово. Приходьте. Білі, ми маємо сказати дякую. Це дуже пити, але ми маємо робити це. Дякую, дякую. О, сорі. Sorry, it just cuts out. Bye, thank Bye, you. Bye, thank you. Bye. 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 В середу о 16.05. Дивись пряме скайп-включення з британськими постпанками The Subway. На зв'язку зі студією вокаліст групи Billy Love. Вмикайся. 30 жовтня. 16.05. Клік шоу.